চল্লিশটি সংসদীয় আসনে সীমানা পুনর্নির্ধারণের ওপর শুনানি একুশ থেকে পঁচিশে এপ্রিল এ মাসেই চূড়ান্ত গেজেট জনগণের রায়ে ভয় পায় বলেই নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন চায় না সরকার মন্তব্য বিএনপির দাবি আদায় করেই নির্বাচনে অংশ নেওয়ার হুঁশিয়ারি এবং নানা সংকটে বিপর্যস্ত গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নগর জীবন নেই পর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধা অবকাঠামো উন্নয়নের তাগিদ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সময় সংবাদে সম্প্রচার হচ্ছে নির্বাচন সংবাদ প্রতিদিন রাত আটটায় থাকছে এই আয়োজন এতে নির্বাচনী খবরের পাশাপাশি থাকছে জাতীয় সংসদের আসন ভিত্তিক ভোট সংলাপ আজ থাকছে যশোর ছয় আসন নিয়ে নির্বাচন সংবাদের সঙ্গে আছি আমি হাফসাতুন নেসা সংসদীয় আসনে সীমানা পুনর্নির্ধারণের ওপর দাবি আপত্তি নিয়ে শুনানি শুরু হবে আগামী একুশে এপ্রিল চলবে পঁচিশে এপ্রিল পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের সভা শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান ইসি সচিব হেলাল উদ্দিন আহমদ বেলা এগারোটায় নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সভা কক্ষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদার সভাপতিত্বে শুরু হয় কমিশন সভা দুই দফায় অনুষ্ঠিত এই বৈঠক শেষ হয় বিকেল পাঁচটায় বৈঠক থেকে বেরিয়ে ইসি সচিব সাংবাদিকদের জানান জাতীয় সংসদের চল্লিশটি আসনের সীমানায় আনা পরিবর্তনের উপর আসা দাবি আপত্তিগুলো নিষ্পত্তি করে এ মাসের মধ্যে চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশ করা হবে তিনি জানান একুশে এপ্রিল আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে রংপুর রাজশাহী এবং বরিশাল বিভাগের সীমানার ওপর শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে তেইশে এপ্রিল খুলনা সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগ চব্বিশে এপ্রিল চট্টগ্রাম বিভাগ এবং পঁচিশে এপ্রিল ঢাকা বিভাগের সীমানার ওপর শুনানি অনুষ্ঠিত হবে চল্লিশটি আসনে তার সীমানা পরিবর্তন আনা হয়েছিল আরও বিশটি আসনে পরিবর্তন আনার জন্য দরখাস্ত আমাদের কাছে এসছে মোট ষাটটি আসনে এই আপত্তি জানিয়েছে চারশো ষাটটি দরখাস্ত আহ্বান আমাদের কাছে এসছে আর দুশো চব্বিশটি আমাদের এই পরিবর্তনকে সাপোর্ট করে সহমত পোষণ করে আবেদন করেছে এই আবেদনের উপরে আগামী একুশ তারিখ থেকে এই শুনানি শুরু হবে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেছেন জনগণের ভোটের রায়কে ভয় পায় বলেই নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে চায় না সরকার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক আলোচনা অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন সেনা মোতায়েনের দাবি আদায় করে বিএনপি নির্বাচনে যাবে বলেও মন্তব্য করেন মোশারফ যেহেতু জনগণ আজকে দুই হাজার চোদ্দ থেকে এই পর্যন্ত ভোটের প্রতি অনীহা অনাস্থা তাদের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করতে হবে আমাদের দাবি কিন্তু পরিষ্কার এই দাবি আমরা পূরণ করেই ইনশাল্লাহ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যাব এই যে আমাদের যে প্রতিজ্ঞা এই কারণে কিন্তু আজকে আওয়ামী লীগ ভয়ে ভীত কেননা জানেন আপনারা সবাই দুই হাজার চোদ্দ সনে তারা ভোটে নির্বাচিত হয় নাই জনগণের তারা নির্বাচিত হয় নাই অতএব জনগণের ভোটের কাছে এই আওয়ামী লীগ যেতে ভয় পায় নির্বাচন সংবাদে আরো থাকছে টানা চারবার আওয়ামী লীগের দখলে যশোর ছয় আসন ক্ষমতাসীনদের দুর্গ হলেও আশাবাদী বিএনপি নানা দুর্ভোগে বিপর্যস্ত গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নগর জীবন নেই পর্যাপ্ত ফুট ওভারব্রিজ এতে রাস্তা পারাপারে দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন পথচারীরা একই সঙ্গে শহরের কোনো সড়কেই নেই প্রশস্ত ফুটপাত নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন পরিকল্পিত নগরী গড়ে তুলতে ফুটপাথ এবং ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ ছাড়াও বিভিন্ন অবকাঠামোর উন্নয়ন জরুরি হয়ে পড়েছে তারিকুল ইসলামের তোলা ছবিতে রিপোর্ট করেছেন বেলায়ত হোসাইন পথ পারাপারের জন্য এ যেন রীতিমতো যুদ্ধ রাজধানী ঢাকা থেকে কর্মব্যস্ততা কোনো অংশেই কম নয় এই গাজীপুর সিটিতে কিন্তু সেই অনুযায়ী একবারে অপ্রতুল ফুট ওভারব্রিজ ফলে জনদুর্ভোগের আরেক নাম রাস্তা পার হওয়া চৌরাস্তার মধ্যে তো জনবহুল এলাকার মধ্যে একটা ফুট ওভার ব্রিজ দেয় ফুট ওভার ব্রিজের দরকার ফুট ওভার ব্রিজের জন্য আমাদের রাস্তা অনেক সমস্যা চলাফেরার জন্য পুরো সিটি কর্পোরেশন এলাকায় যখন মাত্র পাঁচটি ফুট ওভার ব্রিজ সেখানে আরেক বিড়ম্বনা ফুটপাত নিয়ে নগরীর টঙ্গি থেকে গাজীপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত কোথাও দেখা মেলে না ফুটপাতের দু একটি জায়গায় থাকলেও তার বেহাল দশায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ নগরবাসী ফুটপাত তো এখানে নাই এটা আসলে ফুটপাত যে এটা এটা ফুটপাত এখানে হাঁটার অবস্থা নেই সরকার 
नागरिक समाज एक आधुनिक और परिकल्पित नगर जो सब चेहरे गुरुतपूर्ण जो विषयगुलू तर मध्य अन्नतम फुटपाथ और फुट ओवर ब्रीज जा अप्रतुल है गाजीपुर सीटी नगरबासी प्रत्याशा आसन्न सीट निवाचने जरा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हबें ता ये सब समस्या समाधान कार्यकर उद्योग ग्रहण कर गाजीपुर गाजीपुर सीटी करपोरेशन निर्वाचने मेयर पदे आवामी लीग के मोहम्मद जहांगीर आलम मनोनयन पवाय आनंद मिचिल और मिस्टी वितरण गतराते मनोनयन घोषणार पर ही स्थानीय आवामी लीग कार्यलय मिस्टि वितरण करें नेताकर्मी आज दोपुरे जहांगीर आलम के अभिनंदन जाना तरह बासाय भीड़ करें ता इस नौका प्रतीके ताके विजयी करते नेताकर्मी क्ज कर आहवान जानी एदि के विएनपि आलहज हसान उद्दीन सरकार मनोनयन पवाय समर्थक मिस्टिमुख करें आगामी पंद मे ए सीटी करपोरेशने भोट ग्रहण अनुष्ठित आसन्न निवाचन के केंद्र कर सारा देशे बोटे हावा प्रार्थी नहीं पाड़ा महल्ल में भोटार दे नाना आलोचना टाना चार बार आवामी लीगर दखले जशोर छय आसन दलियों को दल थे आवामी लीग नेतारा मन करें आगामी ए आसनटी तर दखले थे और विएनपि नेतर दाबी आवामी लीगर दुर्ग हिसेब परिचित यह आसनटी एबार तरा दखले नीते तब भोटारा जलाबद्धता निसन और खाल खनन सह स्थान समस्या निसने योग्य प्रार्थी के बेचे नीते जान जशोर प्रतिनिधि जुएल मृधार तथ्य और आबुल कलम आजा छवि रिपोर्ट महाकवि माइकेल मधुसूदन जन्मस्थान कलामुख बानर अभयारण्य ख्यात जशोर केशवपुर उपजिला नहीं जशोर छय आसन स्वाधीनता परवर्ती कैकट निवाचने आवामी लीग ए आसने पराजित है तब आवामी लीग सरकार सफल शिक्षामंत्री ए एस के सदेक उन्नीस छियानबे साले यह आसनटी पुनरुद्धार करें एरपर यह आसनटी आवामी लीगर दखले बर्तमान ए आसने एमपी ए एस के सदेकर सहधर्मिणी इस्मतारा सदेक तब आसन्न निवाचने दल थ मनोनयन प्रत्याशी तलिकाटा एक दीर्घ तबु दल नेतारा मन करें तृणमूल दारणानी सरब निर्वाचन केंद्रिक राजनीति पारा महल्ल चलते भोटे आलोचना से खबर जानाते राजशाही विश्वविद्यालय सहकर्मी सैफुर रहमान रके सरसि चले जा रके एर मध्य गाजीपुर और खुलना सीटी करपोरेशन निवाचन तफसिल घोषणा हो आगामी पंद्रह मे तरवाचन 
অনুষ্ঠিত হবে এর পরপরই কিন্তু জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এমনটাই এখন পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন আমাদেরকে নিশ্চিত করেছেন তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে যখনই কর্মকাণ্ড শুরু হয় ঠিক তখনই কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচন কেন্দ্রিক যে প্রচার প্রচারণা সেটা কিন্তু বৃদ্ধি করে রাজশাহীতে ঠিক তেমনটি আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন উপজেলা পাড়া মহল্লায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জনসংযোগ এখন থেকেই শুরু করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলছি তাদের প্রত্যাশার কথা জানছি এবং জানছি বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের কাছে এই আগামী 71 জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে তাদের মতামত তো আমরা এই মুহূর্তে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আছি এখানে আমরা দুইজন সুশীল সমাজের প্রতিনিধির সাথে কথা বলবো আগামী 71 জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে প্রথমে আপনার কাছে যাচ্ছি আপনি আমাদেরকে বলবেন যে আগামী 71 জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেমন হোক সেটি আপনারা প্রত্যাশা করছেন ধন্যবাদ রকি সেই সাথে সময় টেলিভিশনের সকল দর্শক শ্রোতা এবং কলকুশলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমরা অবশ্যই প্রত্যাশা রাখি যে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে এবং সেখানে সকল দল নিরপেক্ষভাবে যেন একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হয় সেই পরিবেশ তৈরি হবে এবং তারা সকলে অংশগ্রহণ করবে একই সাথে ভোটাররা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেন কোনো ধরনের বাধার মুখে না পড়েন সেই রকম একটা সুনির্দিষ্ট সুষ্ঠু এবং সুন্দর পরিবেশে তারা সেই ভোট কেন্দ্রে যাবেন এবং নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন একই সাথে পছন্দের প্রার্থীদেরকে তারা বাছাই করবেন এইটুকু আমরা প্রত্যাশা করি আমরা বিশ্বাস করতে চাই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের জন্য খুবই টার্নিং পয়েন্ট আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটা মনে করি এবং সেই নির্বাচন বাংলাদেশের আগামীর বাংলাদেশ কেমন হবে আসলে সেইটারও একটা আমরা বলি নির্ণায়কের মতো আমরা বলতে পারি এবং আমরা বিশ্বাস রাখতে চাই যে সেই নির্বাচনে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ সচেতন ভোটার তারা সেই নির্বাচনে অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করি যে তারা তাদের যোগ্য প্রার্থীকে বেছে নেবেন এখানে যেরকম দলের একটা প্রভাব থাকবে সে একই সাথে প্রার্থীদেরও কিন্তু ব্যক্তিগত ইমেজ এখানে ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করতে পারে এবং যে সমস্ত প্রার্থীরা তাদের পছন্দের প্রার্থী বেছে নেবেন সেই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মনে করি যে আমিও একজন ভোটার হিসেবে মনে করি যে অবশ্যই যোগ্য সৎ প্রার্থী এবং যাকে দিয়ে আসলে উন্নয়নের বাংলাদেশের যে উন্নয়ন সেই উন্নয়নের ধারাবাহিকতাটা যেন থাকে সেই প্রত্যাশা রেখেই কিন্তু আমি ভোট প্রয়োগ করব একই ভোটাধিকার প্রয়োগ করব একসাথে সাধারণ সচেতন ভোটাররাও সেই কাজটি করবেন বিশ্বাস করি এবং দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের বাংলাদেশে যেটা হয় যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ বিপক্ষ এই ধরনের একটি আলোচনা সমালোচনা যেটাই হোক এই ধরনের বিষয়টি চলে আসে আমি বিশ্বাস করি যে আগামী বাংলাদেশ হবে অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে লালন করে সেই রকম একটি দল আগামীতে সরকার গঠন করবে এবং সাধারণ মানুষ বাংলাদেশে যে উন্নয়নের যে ছোঁয়া যেটি অলরেডি সাধারণ মানুষ সেটা সুফল পেতে শুরু করেছেন সেই ধারাবাহিকতা অক্ষণ্য থাকবে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এবং সচেতন ভোটাররাও সেই রকম বিশ্বাস করেন বলে আমার ধারণা ধন্যবাদ আপনাকে আমরা এই মুহূর্তে আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই যে আগামী নির্বাচনে আপনার প্রত্যাশা কি ধন্যবাদ রকি সেই সাথে সময় টিভির সকল দর্শক শ্রোতা এবং কলাকৌশলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি দেখেন মামুনুর রশিদ যেটা বলেছেন আসলে আমার প্রত্যাশা আমার ব্যক্তিগত প্রত্যাশাও সেই রকমই এই নির্বাচন আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভোটারদের মধ্যে সাধারণ জনগণের মধ্যে ব্যাপক একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে এবং সবাই এই নির্বাচনটা আসলে একটা টার্নিং পয়েন্ট হবে আমাদের জন্য এখানে ভোটাররা আমার প্রত্যাশা হচ্ছে ভোটাররা যেন নির্বিঘ্নে ভোট কেন্দ্রে যেতে পারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়ে তাদের প্রার্থীকে সিলেক্ট করতে পারে আমরা নির্বাচনের সময় দেখি যে অনেক প্রার্থীরা বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু পরবর্তীতে সেই প্রতিশ্রুতিগুলো রক্ষা করেন না তো এবার আপনারা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সেই বিষয়গুলো মাথায় রেখেই আসলে প্রার্থী নির্বাচন করবেন কিনা আসলে আমি ভোটার হিসাবে আশা করি যে প্রার্থীরা যে প্রতিশ্রুতি দেন সেই প্রতিশ্রুতি রাখবেন এবং প্রার্থী সিলেকশনেও আমি দলগুলোকে প্রতি প্রত্যাশা যে প্রার্থী সিলেকশনেও যেন এমন কোনো প্রার্থীকে দেওয়া হয় যিনি জনগণের সংস্পর্শে থাকবেন যেমন ভোটের আগে জনগণের পাশে আসেন ভোটের পরেও যেন জনগণ তাকে কাছে পায় এবং এলাকায় থাকেন সেরকম প্রার্থী আসবে বলে আশা রাখি এবং আমি ভোটার হিসাবেও প্রত্যাশা করি সেই রকম প্রার্থীকেই ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমরা ছোট্ট করে একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে বর্তমানে আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ রাজনৈতিক দলগুলোর যে অবস্থান সেই জায়গা থেকে নির্বাচন কমিশনের কতটা কঠিন হবে আগামী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা 
এখন পর্যন্ত যতটুকু মনে হচ্ছে কারণ এই নির্বাচন কমিশন কাজ শুরু করার পর থেকে বেশ অনেকগুলা নির্বাচন কিন্তু হয়েছে হয়তো বা ছোট ছোট নির্বাচন আমরা ওইভাবে গুরুত্ব দিইনি এখানে বেশ কিছু ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন হয়েছে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনও সামনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ইতিমধ্যে হয়েছে তো আমার মনে হয় যে নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে সেই রকম ধরনের খুব বেশি বাধা প্রদান করা হয়েছে এরকম কিন্তু ব্যাপক আমরা মিডিয়ায় দেখিনি যে সরকারি দল তারা কোনো ধরনের ভোটারদের ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে কোন ধরনের বাধা সৃষ্টি এরকম আমরা দেখিনি তারপরেও আমি আমার বিশ্বাস যে এই নির্বাচন কমিশন তারা স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং সরকার নির্বাচনকালীন যে সরকারটি থাকবে সেই সরকার অবশ্যই সেই নির্বাচন কমিশনের যে দাবিগুলো থাকবে একটি সুষ্ঠু অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে যে ধরনের দাবি প্রত্যাশা থাকবে নির্বাচন কমিশনে সরকার হয়তো বা সেটি পূরণ করবেন এবং যদি সেটা না হয় তাহলে সেটা অবশ্যই সাধারণ মানুষের মনে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে এবং সাধারণ মানুষ অবশ্যই সেটাকে ভালোভাবে নিবে না এটা আমরা বিশ্বাস করি আমার ধারণা যে সেই কাজটি নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সমর্থ হবে আমি যদি এখানে একটু বলি যে আমাদের রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের যে বিগত নির্বাচন তার আগের নির্বাচনের কথা যদি আমরা দেখি সেখানে কিন্তু ভোটাররা স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন আমরা রাজশাহীর উন্নয়ন এই সময়ের চেয়ে তার আগে যেভাবে দেখেছিলাম আমরা কিন্তু সেভাবে দেখিনি তো আমরা চাই যে উন্নয়নের ধারাবাহিকতাটা থাকুক এবং রাজশাহী অনেকে যারা আগে এসছেন এখন এসছেন তারা কিন্তু পার্থক্যটি বুঝতে পারেন যে আসলে দশ বছর আগে রাজশাহী কেমন ছিল সেই দুই হাজার আগে এখন কি অবস্থা যদিও সেটা অনেকটা বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিদের হয়তো বা সেটা বলবো যে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে হয়তো বা তারা ব্যর্থ হয়েছেন বা সেরকম কিছু আমি বলছি না কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে উন্নয়নের যে ধারাবাহিকতার সেটা কিছুটা হলেও বিঘ্ন ঘটেছে আমার ধারণা যে ভোটাররা সেই বিষয়গুলো মাথায় নিয়ে আগামী দিনে যখন তারা কোনো প্রার্থীকে ভোট দিবেন সেই ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে সেই প্রার্থীকেই তারা বেছে নেবেন যারা উন্নয়নের যার দ্বারা উন্নয়নের ধারাবাহিকতা সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা তারা আসলে চান যে আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু অবাধ এবং গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন হোক যাতে কোন ধরনের সহিংসতা দাঙ্গা হাঙ্গামা এগুলো না হোক তো এই জায়গা থেকে নির্বাচন কমিশনের কতটা কঠিন হবে আপনার এই আগামী নির্বাচন করাটা ছোট্ট করে আমাদেরকে একটু বলবেন আসলে বর্তমান যে পরিস্থিতি চলছে বিভিন্ন দল যেভাবে এগুচ্ছে নির্বাচনের দিকে সেই ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের একটা চ্যালেঞ্জ আছে সুষ্ঠু নির্বাচন করা তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে নির্বাচন কমিশন যেভাবে গঠন করা হয়েছে এবং তারা বিগত নির্বাচনগুলোতে যে নির্বাচনগুলো হচ্ছে বর্তমানে সেই নির্বাচনগুলোতে যে তাদের সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন আমি মনে করি যে এই নির্বাচন কমিশন সেই চ্যালেঞ্জটা মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে এবং সকল দলের অংশগ্রহণে একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন জাতি আগামী প্রত্যাশা করছে এবং পাবে এবং দেখেন নির্বাচন কমিশন বিভিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে একটা সুস্থ নির্বাচনের জন্য হ্যাঁ এক্ষেত্রে সর নির্বাচনকালীন সরকারেরও একটা মেজর ভূমিকা থাকবে নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করার জন্য পালন করার সহায়তা করার জন্য এবং আমার আমি বিশ্বাস করি যে সেই টুকু নির্বাচন কমিশন করবে এবং জাতির কে একটা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ এবং সুন্দর নির্বাচন উপহার দিবে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি শুনছিলেন হাফসা আসলে এমনটাই প্রত্যাশা এখানকার শ্রেণী বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের তারা আসলে চান আগামী যে নির্বাচন সেটি অবাধ গ্রহণযোগ্য এবং সুষ্ঠু একটি নির্বাচন উপহার দিতে পারেন সেই লক্ষ্যেই তারা কাজ করছেন এবং আমরাও চাই আগামী নির্বাচনটি একটি সুন্দর নির্বাচন হোক যাতে সকল দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত হয় এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সতর্ক অবস্থানে থেকে যাতে সুন্দর একটি নির্বাচন নির্বাচন পরিচালনা করতে পারে সেই বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন এবং আগামী নির্বাচন একটি দেশের জন্য উন্নয়নের জন্য একটি জোয়ার বয়ে নিয়ে আসবেন এমনটাই আসলে এখানকার মানুষের প্রত্যাশা তবে এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা কিন্তু যেভাবে চালাচ্ছেন আমরা বিএনপির ক্ষেত্রে দেখছি ঠিক তেমনটি নয় কিন্তু তারা আপাতত তাদের নেত্রীকে বের করা এবং আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যেই তাদের যে নির্বাচনী কর্মকাণ্ড সেটি পরিচালনা করছে তবে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমরা বিভিন্ন উপজেলা এলাকা মহল্লা পাড়ায় কিন্তু এই নির্বাচনী কর্মকাণ্ড প্রচারণা চালাতে আমরা দেখছি তো হাফসা এই ছিল এখন পর্যন্ত আমার কাছে নির্বাচনের খবর
নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনীতির খবর খবর জানাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সাইফুর রহমান রকি নির্বাচন সংবাদে প্রতিদিনই আমরা চেষ্টা করছি দেশের প্রতিটি সংসদীয় আসনের স্থানীয় রাজনীতি সম্পর্কে আপনাদের জানাতে আজ থাকছে যশোর 6 আসনে ভোট সংলাপ দর্শক শুভেচ্ছা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সময় সংবাদের বিশেষ অনুষ্ঠান ভোট সংলাপে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মাহমুদ রাকিব আজ আমরা আছি মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান কেশবপুর উপজেলায় এই উপজেলা নিয়ে মূলত গঠিত যশোর ছয় আসন ভোট সংলাপে আজ আমাদের মাঝে অতিথি হিসেবে আসছেন যশোর জেলা আওয়ামী সদস্য এইচ এম আমির হোসেন আছেন কেশবপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হোসেন আজাদ আপনাদের দুজনকে আমাদের ভোট সংলাপে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে আমি আসবো একটু যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য আমির হোসেন আপনার কাছে আপনি একটু বলবেন দীর্ঘদিন আপনারা ক্ষমতায় রয়েছেন এতদিন ক্ষমতায় থাকার পর আপনাদের এখন এই আসনে অর্থাৎ কেশবপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ অবস্থা কি দলীয় কোন দল আছে কিনা এবং আগামী নির্বাচনে কতটুকু প্রস্তুত এখানকার তৃণমূল তৃণমূলে আমরা যে চিন্তা এবং চেতনা এবং চাহিদা নিয়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতির প্রতি আস্থা রেখে বিগত চারটি নির্বাচনে সংসদীয় আসন কেশবপুর যশোর ছয় জাতীয় নব্বইকে নৌকাপতিকে ভোট দিয়ে আমরা সরকার গঠনে সহায়তা করেছি তার প্রধান কারণ হলো আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য ছিল দারিদ্র মানুষের উন্নয়ন করা সেক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান সরকারের দ্বারা আমরা সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি পানিবদ্ধতার অভিশাপ থেকে কেশবপুরের মানুষদেরকে আমরা মুক্তি দিতে জানতে চাই তৃণমূলের কি অবস্থা আওয়ামী লীগের তৃণমূল আওয়ামী লীগ এখন খুব সুসংগঠিত একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে নতুন প্রজন্মের কাছে ডিজিটাল বাংলাদেশের রয়েছে কিনা আমাদের ওখানে রাজনৈতিক ভাবে নিজেদের ভিতরে কোনো সাংগঠনিক সংকট নেই তার কারণে আমরা বিশ্বাস করি আমাদের নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু তারা বর্তমানে জননেত্রী শেখ হাসিনা আমরা শেখ হাসিনা নেতৃত্ব প্রতি শতভাগ আস্থা আছি আজাদ ভাই একই প্রশ্ন দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে রয়েছে একটি অন্যতম দল বিএনপি আপনারা এই আসনে এখন দলীয় কোন দলের কি অবস্থা কিংবা সুসংগঠিত আছেন কি না আগামী নির্বাচনে কতটুকু প্রস্তুত কেশবপুর তৃণমূল বিএনপি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি একটি সুসংগঠিত সংগঠন কেশবপুর উপজেলাতে এখানে নির্বাচনে আমার ভোট আমি দেব যাকে ইচ্ছা তাকে দিব এই অবস্থাটা কি এখন আছে এখন দুর্ব নির্বাচন হচ্ছে দুর্বায়ত্বের বিএনপি একটি সুবৃহৎ সংগঠন দলের নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা আছে কিন্তু দল এখানে কোনো নির্বাচনে দাঁড়ালে সেখানে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে আজকে আমরা একসাথে সবার সমস্ত নির্বাচনগুলো অংশগ্রহণ করি এখানে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা আছে কিন্তু দলের মধ্যে কোনো কন্দল নাই বিভেদ নাই দল এক ঐক্যবদ্ধ সমস্ত জায়গায় আমাদের কমিটি আছে উপজেলা কমিটি আছে আমাদের পৌর কমিটি আছে ইউনিয়ন কমিটি আছে ওয়ার্ড কমিটি আছে সমস্ত ইউনিয়ন উপজেলা ব্যাপী আমাদের সংগঠন একটি শক্তিশালী সুসংগঠিত ঐক্যবদ্ধ সংগঠন এই আসনটিতে সাবেক শিক্ষামন্ত্রীর তিনি মারা যাওয়ার পর উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি কিন্তু দশ বছরে তো আপনারা ক্ষমতায় ছিলেন আসলে কতটুকু উন্নয়ন হয়েছে এই আসনটিতে কপত্যক্ষ নয় ছিল আমাদের জনপদের মানুষের পূর্বাঞ্চলের না পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের একটি চরম সংকট সেই সংকটের কারণে আমরা দীর্ঘকাল পানিতে প্লাবিত ছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুই হাজার আট সালে নির্বাচন পূর্ব সময়ে আমাদের জনপদের মানুষকে অঙ্গীকার করেছিলেন জনগণের চাহিদার প্রেক্ষিতে তিনি ভিডিও কনফারেন্সে আমরা তাকে এই দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বললেন নদী সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে কপত্যক্ষনাথ খনন করা এবং আপনারা শুনে খুশি হবেন যে কপত্যক্ষ নদ একশো বাষট্টি কাটি কোটি টাকায় সম্পাদন করা হয়েছে এবং এখানকার মানুষের জীবন মানের যে পরিবর্তন সেই পরিবর্তন যদি সরেজমিন আপনারা দেখবেন তাহলে পৌরসভা কেশবপুর ইউনিয়ন ছয় নম্বর ইউনিয়ন পাজিয়া সাত নম্বর ইউনিয়নের মানুষ জলবদ্ধতায় প্রত্যেক বছর আজকে আজকে পূজা আজকে ঈদ করে মানুষের আশ্রয় কেন্দ্রে থেকে উনি যেটা বললেন সেটা হলো দুই বছরে ক্ষণকালের অতি বৃষ্টির কারণে আটকে পড়া পানিতে পানিবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছিল সেই পানিবদ্ধতার সৃষ্টির থেকে নিরসনের জন্য আপনি যদি ফিরে যান 
অষ্টাশি সাল থেকে ছিয়ানব্বই সাল পর্যন্ত কেশুপুর মনিরামপুর ডুমুরিয়া তালার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পানিতে তলিয়েছিল সেই পানি নিষ্কাশন ভবদা সংস্কারের জন্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় না ভবদা অঞ্চলের সাথে আমাদের এখন সাড়ে পাঁচটা ইউনিয়ন আর আমাদের কপত্যাক ভ্যাসিনের সাথে সাড়ে পাঁচটা ইউনিয়ন পৌরসভা হলো কপত্যাক ভ্যাসিনেরও কিছু অংশ পড়েছে আবার ভবদা ভ্যাসিনেরও কিছু অংশ পড়েছে যখনই ভবদা ভ্যাসিনের মধ্যে বিল কপালিয়াতে টিআরএম চালু করার প্রকল্পটা গত দু বছর কৌশলগত কারণে ওখানকার ইতিমধ্যে সেই টিআরএম কপালিয়াতে চালু করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ নির্দেশনা আমরা জানতে চাই উনি বলছেন যে অনেক উন্নয়ন তারা করেছে গত দশ বছরে আপনি কি বলবেন কি কি উন্নয়ন হয়নি উন্নয়নের মহাসড়কের কথা আমি উন্নয়নের মহাসড়কের কথা আমরা শুনি দেশবাসী শুনে আমি কেশবপুরে কোন মহাসড়ক আমি চোখে দেখি আজকে কেশবপুরে উন্নয়ন বলতে কি আজকে জলাবদ্ধতা রাস্তাঘাটে আপনি কেশবপুর থেকে পাজিয়া রাস্তা দেখেন খারাপ অবস্থা কেশবপুর গৌরীগুনা কেশবপুর ত্রিবৈনী কেশবপুর চিংড়া আজকে ভাল্লগর শাহপুর কেশবপুরের যে মেন রাস্তাগুলা করুণ অবস্থা গাড়ি ঘোড়া চলতে পারে না আজকে বর্ষাকালে যে অবস্থা সৃষ্টি হয় আজকে মানুষ মানে দিশে হারা যে এই উন্নয়ন মহাসড়ক আমরা কথামালার রাজনীতি দেখি কিন্তু বাস্তবতা কেশবপুরে কোনো উন্নয়ন হয় নাই যদি আগামী নির্বাচনে জনগণ আপনাদেরকে বেছে নাই বিএনপি আপনারা এই এলাকার উন্নয়নে কি কি কাজ করবেন বিশেষ করে যারা মাছ চাষি রয়েছে তাদের জন্য কারণ অনেক ঘের রয়েছে এই অঞ্চলটিতে এবং এখানে একটি সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় করার উদ্যোগ নেবেন কিনা ভবিষ্যতে আমরা অবশ্যই সাগরদারিকে কেন্দ্র করে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিতা করব আর যুব সমাজের উন্নয়ন যুব সমাজ আজকে মাদক মুক্ত কেশবপুরে মাদক মুক্ত যুব সমাজ যুবকটা হচ্ছে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ কেশবপুরে যুব সমাজের যে অবস্থা এই যুব সমাজদের মাদক মুক্ত যুব সমাজ না প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে আজকে দেশের উন্নয়ন দেশের ভবিষ্যৎ ভালো হবে না আজকে কেশবপুরে যে রাস্তা ঘের সাথে তারা আমাদের সিংহভাগ আমাদের কেশবপুরের মানুষ ঘের চাষের সাথে সম্পৃক্ত এবং মাস চাষে তারা বাংলাদেশের আমি মনে করি একটা শীর্ষ স্থান অবস্থানে আছে তারা কেশবপুরের মাছ চাষিরা এই মাছ চাষিদের আমাদের যদি আমরা ক্ষমতায় আসি তাহলে আমরা এই মাছ চাষিদের সাহায্যের জন্য তাদের ঋণের ব্যবস্থা করব তাদের যে ধরনের সহযোগিতা লাগবে যে ধরনের সাপোর্ট লাগবে আমরা সেই সহযোগিতা দেওয়ার হাত বাড়িয়ে দিব একই প্রশ্ন আপনার কাছে আপনারা যদি আবার এখানকার ভোটাররা আপনাদের গ্রহণ করে সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে করবেন কিনা এবং যারা ঘের চাষি রয়েছে এদের জন্য আছে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বাস করেন এবং তিনি আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন যে কেশবপুরে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম তীর্থ ভূমিতে সেখানে তার নাম অঙ্কিত একটি সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় করার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তিনি আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন আর ঘের চাষিদের ব্যাপারে তো সেটা বোঝেন যেখানে প্লাবিত ছিল সেখানে মাছ চাষ হয় না যেখানে বন্যা হয় সেখানে মাছ চাষ হয় না বন্যা নিরসন করা সম্ভব হয়েছে বলেই আওয়ামী লীগ সেটা পেরেছে বলেই কিন্তু সেখানে আজকে ঘের গড়ে উঠেছে এবং ঘের উৎপাদন এতটা বেড়েছে যে আমরা যশোরের কেশবপুর উপজেলার মানুষের যে মাছ উৎপাদন করি সেই মাছের আক্রান্ত গত বছর এ বছর আমি জানি না ষোলো সতেরো তারিখে ষোলো সতেরো সালে সাময়িক অতি বৃষ্টি জনিত কারণে ভবতা প্রকল্পে শ্রী নদীর নাব্যতা হারিয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের হরিয়ার নদীর পানি বেরিয়ে যাওয়ার জন্য যে খনিয়া ব্রিজে নির্দিয়ে নদী সেই নদীটা বন্ধ হওয়ার কারণে পানি দাঁড়িয়েছিল সেটা নিরসনের জন্য ইতিমধ্যে আমরা ষাট কোটি টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে এবং আগামী এক মাসের কার্যকরী শুরু হবে প্রকল্পের কথা শুনে কিন্তু এটা বাস্তব এবং ষাট কোটি টাকা আমি পানি উন্নয়ন বোর্ডকে আপনি সরকারের জন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে আপনি কথা বলেন এবং আগামী এক মাসের মধ্যে আমাদের এই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে আমি আরেকটা বর্ষাকালে সময় ওই বাঁধটা কেটে দেওয়া হতো যাতে নদীর নাব্যতা থাকতো কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে এই আওয়ামী লীগ সরকারের সময় সেই বাঁধটি দেওয়া হয় না যে কারণেই আজকে কেশবপুর এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল আজ প্লাবত হচ্ছে আগামী নির্বাচনে এখানকার মানুষ যদি সুষ্ঠু হয়ে ভোট দেওয়ার সুযোগ পায় জনগণ কি 
নতুন করে বিএনপি গ্রহণ করবে নাকি আওয়ামী লীগের জয়ের ধারা কিন্তু অব্যাহত থাকবে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন এবং নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে যদি একটা নির্বাচন হয় তাহলে কেশবপুরের মানুষ বিএনপি কে ভোট দিবে এবং বিএনপি কে জয়ী করবে আর আওয়ামী লীগের ধারাই ফিরবে না জি একই প্রশ্ন আওয়ামী লীগের জয়ের ধারা বাহিক তো অব্যাহত থাকবে নাকি বিএনপি কে গ্রহণ করবে কেশবপুর সংসদীয় আসন যশোর ছয় এটা আওয়ামী লীগের ভোটার সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসেবে খ্যাত এবং ওখানকার মানুষের যে জীবন মানের উন্নয়ন ওখানকার সড়ক যোগাযোগের যে উন্নয়ন পানিবদ্ধতা সমস্যার যে উন্নয়ন কপোতাক্ষ নদীর যে উন্নয়ন এবং আমির হোসেন এবং আবুল হোসেন আজাদ আপনার দুজনকে ধন্যবাদ ভোট সঙ্গে পাশ করার জন্য দর্শক আমরা শুনছিলাম আগামী নির্বাচনে যশোর ছয় আসন নিয়ে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির ভাবনার কথাগুলো তারা দুজনেই প্রত্যাশা করছেন আগামী নির্বাচনে এখানকার ভোটাররা তাদেরকে বেছে নেবেন আজ আমরা বিদায় নিচ্ছি যশোর জেলা থেকে আগামীকাল দেখা হবে মাগুরা জেলায় সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সঙ্গে থাকুন সময় দেখছিলেন ভোট সংলাপ এ পর্যায়ে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার চল্লিশটি সংসদীয় আসনে সীমানা পুনর্নির্ধারণের ওপর শুনানি একুশ থেকে পঁচিশে এপ্রিল এ মাসেই চূড়ান্ত গেজেট জনগণের রায় ভয় পায় বলেই নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন চায় না সরকার মন্তব্য বিএনপির দাবি আদায় করে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার হুঁশিয়ারি এবং নানা সংকটে বিপর্যস্ত গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নগর জীবন নেই পর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধা অবকাঠামো উন্নয়নের তাগিদ দেখছিলেন নির্বাচন সংবাদ এ ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাঙালি রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এস এম এস ফোন স্টার্স টেস্ট বিএন থেকে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়